So hierarchy uh, in the borderless switched networks uh, hierarchy ni jambo ambalo kwamba limeka katika muundo wa kama tree fulani hivi. Hierarchy unaanzia juu kwenda chini, yani kama piramidi. So kija kuangalia piramidi juu ime juu imembamba chini imetanuka. So hierarchy katika uh, masala ya networking tunapozungumzia hierarchy design ni network ambayo kwamba devices zipo katika mpangilio fulani. So Cisco hierarchy design ni kwamba tunakuwa na core layer, tunakuwa na distribution layer, tunakuwa na access layer. So hii inaitwa ni uh, hierarchy design. Cisco hierarchy design ambayo ndio inapendekezwa kutumika. So maelezo yake hapo hivi Borderless switch D network design guidelines are based on the following principles. So borderless network ina kuna principles ifuatazo. Hierarchical Hierarchical ni network ambayo kwamba inakuwa katika uh, layer tatu. Kuna core layer, core layer tunaoje kuzungumza ni nini? Kuna distribution layer na kuna access layer. Hii tunaitwa tunaita tunaita ni hierarchy. Hierarchical he is a facilitates understanding the role of each device at every tier ni kwamba kila layer inakuwa na matumizi yake core layer ni layer ambayo kwamba ina kuepo router pale kwa ajili ya kuconnect kwenda kwenye internet router ambayo kwamba inaenda kuconnect kwenye internet ile tunaita ni core layer na pale kuna kuwa na powerful router router ambayo kwamba ni yenye uwezo mkubwa so distribution layer ndo hapa tunaweka policy zetu hapa ndo kuna masala routing hapa kuna masala security yanafanyika hapa kuna masala redundancy so redundancy protocols zote tunazo implement katika katika distribution layer routing protocol tunazo implement katika distribution layer na access control vipi watu waweze kuingia katika network tuna implement katika distribution layer so distribution layer zinakuwa ni layer three devices layer three devices au layer 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 three switches then we have access layer access layer zinakuwa ni switch kwa ajili ya kutoa access katika computer so access layer hapa ndipo tuna implement uh, masala port security masala stp spanning tree protocol hapa ndo tunaweza ku ku ban mac address siweze kuingia katika network katika access layer hapa ndo tunapotengeneza visual local area networks ambayo tutaenda kuifanya karibuni vlan so vlan tunatengeneza katika access layer so katika access layer huwezi kufanya routing kwa sababu switch hai, hai understanding routing haifanyi routing so routing protocol zote tunazi implement katika distribution layer kama ospf uh, igrp uh, isis uh, rip as in uh, bgp hizo zipo katika distribution layer so tukija kuangalia access control list masala ya vlan routing na masala mengine mengi tuna implement katika distribution layer core layer ni masala ya kuconnect kwenda katika isp so access layer yenyewe ni kwa ajili ya kutoa access kwa end stations so ndio maana ukiangalia end stations zote zimekuwa connected kwenye access layer so kila layer inakuwa ina facilitate kazi yake okay so modularity allows seamless network expansion and integrated services Resiliency provides an always available network. Kwa tuna maana kwa maana network ambayo kwamba ipo katika hierarchy design yenyewe ina ina ina, ina provide an always available network. Network inakuwa reliable. Muda wote inakuwa ni reliable. Kwa nini? Kwa sababu tumesema katika layer 2 sorry katika distribution layer hapa ndipo tuna implement policy zetu na hapa ndipo tuna implement uh, tuna implement redundant redundancy protocols hapa katika distribution layer so tuna imani kwa maana kwamba na uh, linki fulani katika linki fulani katika kuna alternative path ya kuweza kupita packet so hiyo ita, itaweza kufanikiwa ikiwa network imekuwa katika mfumo wa hierarchy design ikiwa katika mfumo wa hierarchy design <coughs> So this, the, the three tiers of hierarchy, hierarchical model are access distribution in the core layers. So hierarchy ambayo kwa mbana zungumzi wa hapa ndo hiyo core layer distribution wa na, na access, access layer. Lakini nikija nyuma tena hapa, tuna hile uh, two collapsed 
hierarchy design so unaweza kuwa na layer mbili ukawa na distribution la koo afu hii sorry ukawa na distribution na access hii koo isiwepo ikawa pole layer hii na layer hii kutokana na network jinsi ilivyo kama network ni ndogo pengine ni jengo dogo ofisi ndogo huna haja kuwa na malea yote ya. kwa sababu yote yanahitajikana kuwa na router zium sana kwa ni harama kununua router so unaweza kuwa na layer mbili so kama mfano kama ni jengo dogo tu unaweza kuwa na karauta kamoja na ka switch kamoja basi hiyo tutaita wewe umezi collapse layer tatu kwa hiyo distribution na access umepata layer mbili so hiyo inategemeana na network ya ukubwa wake So ina maana ukiwa na distribution layer na access layer, distribution layer itafanya kazi zote. Distribution layer hii ita connect kwa ISP na distribution layer hii ndio itafanya routing na master redundancy si itafanyika huko kwenye distribution layer. So layer moja hiyo itafanya kazi za core layer. So access distribution and core layers, access layer provides network access to end to the users. So access layer tumesema ni switch switch zinatoa access kwenda kwenye computer na vifaa vinginevyo. So distribution layer interfaces between the access layer and core layer provide functions uh, such as so distribution layer yenyewe inatoa interface kati ya access distribution layer interface between access and core layer. So yenyewe inatoa uh, functions kama yenyewe na kazi zifuatazo. So aggregating area two broadcasting domains and layer 3 routing boundaries so layer distribution layer tumesema zinakaa router so router concept yanazozungumzia hapa si kwamba aggregating layer 2 broadcasting domains so layer 2 ni switch katika switch switch hizi hapa unaweza kwa umetengeneza vilani zako huko una vilani za kutosha So hizi vilani ukitaka ziweze kupropagate lazima uzifanyie inter vlan routing uzifanyie routing so kitachoweza kufanya routing ni router so routers zipo katika distribution layer so distribution layer inafanya kazi ya kuaggregate zile frames ambazo zinatoka katika layer 2 ambazo zipo katika vlan tofauti tofauti ambazo zipo katika broadcasting domain tofauti tofauti tumesema kila vlan ni broadcasting domain kila vlan ni broadcasting domain And layer 3 uh, routing boundaries na kisha inafanya kazi ya kufanya routing ya ya layer 3. Concept ya routing tulishaizungumzia katika madarasa aliyopita. So providing intelligent switching, routing and network access police functions to access the rest of the network. So kazi nyingine distribution layer yenyewe inafanya intelligent ya switching na routing. So concept ya routing ni kufuadi packet kutoka katika network moja na kwenda network nyingine. So itakayofanya kazi namna hiyo ni routers ambazo zipo katika distribution layer ambazo tumeziconfig pale routing protocols. Core layer ni is a network backbone. It provides a fault isolation and high speed backbone connectivity. So core layer ndipo ambapo kwamba ni backbone ya network. So pale ndio panaenda ku connect kwa ISP inategemeana imeconnectiwa kwa ISP kwa teknolojia gani. So kuna teknolojia nyingi kuna MPLOS hiyo, kuna dedicated lead line, zipo teknolojia nyingi za kuweza kuconnect kwenda kwa ISP. So pale inatoka kuwa ni high speed router ambayo itaweza ku kuweza ku, kufanya kazi katika area katika core So Ukija kuangalia kwa mfano hapa tuna access layer. Access layer ni hizi switch zote. Hizi inaitwa ni access layer. So switch ya kwanza ipo katika floor namba sita kwenye jengo fulani mfano. Department ya research and development. Switch hapa ipo katika floor namba tano ya engineering, ma engineer na switch yao. Ili ni horofa anaweza ngasema. Ukiangalia nyuma utakuta kama jengo fulani huko. So floor server farm. Then floor floor four, floor namba 4. Floor namba 3 information tech ma IT wote ipo katika floor namba 3 na switch yao ni hii. So hapa kinachofanyika ni nini? Hizi switch zote zimekuwa connected katika 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 uh, katika distribution layer. So distribution layer ndio hii hapa. Hii ni distribution layer. Distribution layer. So we have a core layer. Core layer hii ndio imeenda kuconnect kwa ISP. Hii mametumia mdombinu ya 1. Mdombinu wa 1 ina maana ipo katika wadi area network. Au ametumia uh, PSTN waweza kuconnect katika public network nyingine. Ame connect katika branch nyingine ya network yake. 
So tumesema zipo layer tatu, core, distribution na access. Kwenye distribution zinakuwa ni layer 3 devices ambazo kama ni routers. Lakini inaweza ika kutokana na ukubwa wa network unaweza kupata layer mbili tu. Ukawa na router wako mmoja na switch yako mmoja, basi mmaliza. Ikiwa hivyo utakuwa umetumia uh, concept hii hapa miandiko hapa. Umetumia two tire comp two tire collapse D. Two tire collapse D. Umezi collapse umepata mbili. Kama huyu bwana hapa. Yeye amezi collapse amepata mbili, amepata access amepata na core, core layer. 